அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் செவன் டென் பாயிண்ட் செவனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சால்வ் த ஃபாலோயிங் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் லீனியர் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நேரிய வகைக்கெடு சமன்பாடு லீனியர் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல்னாவே என்ன டிஒய் பை டிஎக்ஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டர் இஸ் ஒன் டி ஸ்கொயர்டு ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வராது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அதை பற்றி இந்த சாப்டரை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதுக்கு முதல்ல ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துறேன் நேரிய வகைக்கெடு சமன்பாடு முதல் வரிசை அதனுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிஒய் பை டி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸசைஸு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூன் இருக்கும் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வழக்கமாக நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல பி கியூங்கிறது நமக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் அதாவது இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் இங்கே டிஎக்ஸ்ன்னு வர்றப்போ இந்த பியும் கியூவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கும் பி மற்றும் கியூ ஆனது எக்ஸில் மட்டுமே உள்ள சார்பு பி அண்ட் கியூ ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் அதில் வரும் ஒய் வந்து வராது ஸோ இந்த பிக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒய் வரும் ஸோ இது வந்து நேரிய வகைக்கடு சமன்பாடு வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அடுத்தது வந்து நேரிய வகைக்கடு சமன்பாடு வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் அப்போ இங்கே டி ஒய்னு வர்றப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் வரும் இந்த பியும் கியூவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ பி ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஒய் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பி கியூ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஏன் வச்சுக்கோ இது வந்து ஒயில் இருந்தால் பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ் இருக்கும் அதாவது கீழே ஒய் வந்ததுன்னா இங்கே இதுவும் ஒயில் இருக்கும் இதுவும் ஒயில் இருக்கும் இதெல்லாம் எந்த கன்ஃபியூஷனில் சம் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா சம ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியானது அடுத்தது வந்து இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது தொகையீட்டு காரணி அதில் ஃபஸ்ட்டு இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அடுத்தது இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதை இங்கிலீஷில் இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் தொகையீட்டு காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி இதனுடைய ஓலா இதனுடைய தீர்வு என்ன இந்த சமன்பாட்டினுடைய தீர்வு என்ன அதாவது இது ஒரு சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டினுடைய தீர்வு எப்படி இருக்குன்னா ஒய் இன்ட்டு தொகையீட்டு காரணி ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு தொகையீட்டு காரணி டிஎஸ் ப்ளஸ் சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இங்கே டிஎக்ஸ் வர்றப்போ இந்த இடத்துல ஒய் வரும் இங்கே டிஒய் வர்றப்போ இங்கே சப்போஸ் இதுவே வந்து இங்கே எக்ஸ் வந்ததுன்னா இங்கே டிஒய் வரும் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக வரும் அவ்வளோதான் இங்கே எக்ஸ் வந்தால் டிஒய் இங்கே ஒய் வந்தால் இது டிஎக்ஸ் சம் செய்கிறப்போ உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை அழிச்சிட்டு நம்ம இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பக்கத்தில் கெழு வந்து எதுவுமே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதர் தான் ஒன் ஒன்றை தவிர இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதுதான் டிஒய் பை டிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் வேறு எது இருந்தாலும் கீழே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஸோ டிஒய் பை டிஎஸ் ப்ளஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்குல்ல இது ஆக்சுவலாக என்னது டிவைட் பை காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸாக டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எடுத்துடும் அப்போ இது டிவைட் பண்ணுறப்ப இது வரும் இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் காஸ் எக்ஸ் இங்கேயும் காஸ் எக்ஸ் ஒவ்வொரு டேர்மையும் காஸ் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுற இது டிவைட் பண்ணுறப்ப காஸ் எக்ஸ் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல டிஒய் பை டிஎஸ் இந்த ஒய்யை இந்த இடத்துல எழுதிக்க ஏற்கனவே சொன்னேன் இங்கே எக்ஸ்னு வந்தால் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஒய்ன்னு சொன்னேன் அடுத்தது இங்கே சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் என்ன டேன் எக்ஸ் ஸோ டேன் எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் என்ன சி கேன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிக்க ஸோ இதை எதோட கம்பேர் பண்ணிக்குவேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இ ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூன்னு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு வேர் பி ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் தென் கியூ ஈக்குவல் டு சி கேன் எக்ஸ் அவ்வளோதான் இதோட சம்மோட பார்ட்டு என்னென்ன நல்லா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இன்டெக்ரல் நல்லா கவனமாக பார் திஸ் இஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா இதனுடைய ஆர்டர் என்ன வருது நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு 
தென் இங்கே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தியா இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் 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 இந்த மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல ஒய் வந்து இருக்கும் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ ஸோ இ பவர் இன்டகர் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டகரல் பிடிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடி இங்கே எக்ஸ் வந்ததுன்னா நீ இந்த இடத்துல பிடிஎக்ஸ்னு தான் போடணும் இங்கே ஒய் வந்ததுன்னா பிடி ஒய் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் ஸோ இன்டகரல் பி என்ன பி வந்து டேனஸ் ஸோ இன்டகரல் டேனஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டகரல் டேனஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் சீக்கன் எக்ஸ் சீக்கன் டெக்ஸு சப்போஸ் உனக்கு இது தெரியல அப்படின்னா வெறும் சீக்கன் டெக்ஸ் லாக் வரும் சரி இப்போ நானே மறந்துட்டேன் இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ டேனக்ஸ் எப்படி எழுதுவேன் சைனக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ்னு எழுதுவோமா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற டினாமினேட்டனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருந்தால் லாக் ஃபார்மில் எழுதுவோம் பட் காசுக்கு இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் சைன் வருமா அப்போ இந்த இடத்துல லாக் ஃபார்மில் எழுதிடுறோம் லாக் ஃபார்ம் எழுதிட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் வரதுனால இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் வரும் இவ்வளோலாம் வேண்டாம் இது வந்து ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ தட் இஸ் லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் இவ்வளோலாம் நீ செய்கிறதுக்கு அது நீ பேசாம அதை அப்படியே மனசில் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்க அதை பைகட் பண்ணி அதை மனசில் வச்சுக்கோ ஸோ லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸு ஸோ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் என்ன லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் எக்ஸ் இ பவர் பி இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ்னா இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் தொகையீட்டு காரணி இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் இவ்வளோ நீளமாக எழுதுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இது என்ன எழுதிக்கலாம் ஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் விதை ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஆஸ் ஐஎஃப் ஐஎஃப் அப்படின்னா தமிழில் வந்து தொகையீட்டு காரணி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் தொகையீட்டு காரணி இப்போ இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இம்மிடியட்டாக பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்க அப்போ தான் பின்னாண்டை எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதனுடைய சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ சொல்யூஷன் என்ன இங்கே என்ன ஆரம்பிக்கணும் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் ஒய் இன்ட்டு இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் தமிழில் எழுதி எழுதுனாலும் தோ கா அப்படின்னு மட்டும் எழுதினா போதும் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் க்யூ இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் தென் மறக்காமல் இங்கே டிஎக்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு சொல்லி போடணும் இந்த சி கண்டிப்பாக போடணும் இந்த இடத்துல இங்கே டிஎக்ஸ் வர்றப்போ இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் வர்றப்போ இங்கேயும் டிஎக்ஸ்னு போட்டுக்கணும் ஸோ ஒய் இன்ட்டு இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன சீக்கண்ட் டெக்ஸ் சீக்கண்ட் டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் கியூ இஸ் வாட் கியூ வந்து ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் இல்லையா ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் அப்புறம் இந்த இடத்துல இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து சீக்கண்ட் எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் தென் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் பை காஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒய் சீக்கண்ட் டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் காஸ் எக்ஸ் மேலே போனால் என்ன ஆகும் சீக்கண்ட் டெக்ஸ் ஆகா அப்போ ஏற்கனவே ஒரு சீக்கண்ட் டெக்ஸ் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சீக்கன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸுக்கு என்ன சீக்கண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸுக்கு இன்டெக்ரல் டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேனுக்கு வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸு அப்போ நம்ம ரெசிப் ப்ரோக்கர் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தானே அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸுக்கு டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் ஆன்சரு இதோட முடியுது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு அது சிம்ப்ளை பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் இதோட ஆன்சர் முடிக்கலாம் அல்லது இதை சிம்ப்ளை பண்ணணும்னா ஒய் இன்ட்டு சீக்கன் டெக்ஸ் எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் சி ஸோ காஸ் எக்ஸால் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நம்ம புக் ஆன்சர் தகுந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் இது இது கேன்சல் ஆகும் இது இது கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் சாரி ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி காஸ் எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் தேங்க்யூ